Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage pour le mois de juin 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Grande nouveauté, j'ai sorti la triade, le 77 si c'est nécessaire. Et à la fin de la vidéo, euh, je vais vous faire question-réponse avec le tarot. Pour les personnes qui ne connaissent pas, donc je vais vous présenter un tableau, vous allez voir, je vais mélanger les cartes un peu n'importe comment et je vais vous faire un tableau. Vous, en attendant, vous allez réfléchir à une, deux ou trois questions au choix, ce que vous voulez et vous allez choisir une carte qui correspond à euh, votre question numéro 2, une autre carte euh, pour la question numéro 1 et une autre carte pour la question numéro 3. Comme je les ai mélangées un peu n'importe comment, vous allez voir qu'il y a des cartes qui vont se présenter à l'endroit et à l'envers. Donc la carte que vous avez choisie pour la question numéro 1, si elle se présente à l'endroit donc la réponse va être oui, et si la carte se présente à l'envers, donc la réponse va être non. Voilà, allez, c'est parti pour le signe astrologique. Et c'est pour vous les balances. Bonjour à vous les balances. Allez, quel va être votre message de la triade Allez, pour les balances, quel est le message pour les balances Quel est le message pour les balances Non, j'ai dit le message, j'ai pas dit la moitié du jeu de cartes. Allez, message pour les balances Première carte qui tombe pour vous, on vous parle du voyage, on parle de déplacement, on parle, euh, on parle également le fait de, de partir ou de se mettre à distance peut-être de, de quelqu'un ou de, de quelque chose, de déménagement. Hein. Allez, balance. Quel est le message j'ai une carte qui veut partir. En tout cas, quel que soit ce déplacement, ce déménagement, euh, cette mise à distance, là en tout cas, on vous dit, ça sera pour l'éternité, donc ça sera pour toujours. Donc si c'est un déménagement, bah, ça sera un déménagement pour toujours. Si vous quittez quelqu'un, ça sera pour toujours. Si vous quittez un emploi... Également, on vous dit que ça sera pour toujours, en tout cas, ça sera pour ne plus revenir, voire peut-être même pour faire autre chose, hein, pourquoi pas. En tout cas, on a l'air de vous dire que le fait de, de partir, c'est peut-être justement pour euh, éviter certaines dérives, c'est peut-être pour éviter que, que ça ne ça, s'aggrave. En tout cas, on vous dit que le fait de partir, c'est que pour votre bien. Allez, sur le voyage, pourrais-je avoir une carte Donc, on vous reparle de bénédiction, vous avez la protection, en tout cas de l'au-delà, sur l'éternité. Allez, sur l'éternité, quelle est la carte qui va recouvrir l'éternité Une carte là. Sur l'élévation. Quelle est la carte qui va recouvrir l'élévation Sur la bénédiction. Voilà. Ah, à chaque fois j'ai tout un tas de, de cartes qui tombent euh... allez sur la bénédiction
sur la sagesse. Quelle est la carte qui va recouvrir la sagesse Allez, sur la sagesse. sur le désert. Ah, le désert, il euh, y a tout qui tombe. Hein. Allez, sur le désert. Allez, sur le désert. J'ai à chaque fois un, un tas de cartes qui tombe sur le désert là mais pas une allez sur le désert allez pourrais-je avoir une carte sur le désert Celle-là. Voilà, voilà. Vous voyez bien. Donc, le thème principal, là, c'est le départ. C'est le départ, c'est le déménagement, euh, c'est un déplacement, c'est peut-être partir à l'étranger, en vacances. Euh, euh, c'est le fait de, de quitter une situation ou de quitter quelqu'un. Là, en tout cas, vous partez, vous partez peut-être pour... Euh, parce qu'il y a eu une dérive. Hein. Moi, moi, ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez la, la carte Nadir. La carte Nadir, là, on voit vraiment que euh, bah, vous, avez, vous avez connu, vous avez connu la, la chute, la perte. Euh, vous avez vraiment connu le, le malheur, donc ce départ là, c'est suite, euh, suite à un malheur. Mais ça sera un départ pour toujours. Donc euh, si c'est professionnel, donc vous quittez un travail, ça sera peut-être pour faire totalement autre chose. Euh, si vous quittez quelqu'un, votre conjoint, euh, en tout cas, ça sera pour toujours. Là, il n'y aura pas, euh, il y aura pas de, de retour. Hein. Euh, le fait, le fait de, de partir, en tout cas, on vous dit que vous avez la protection. Hein. Euh, c'est plutôt bénéfique, euh, en tout cas, c'est pour votre bien. Ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez la carte de la protection, vous avez la carte de la sagesse, vous avez la carte de, de l'élévation. Donc, si vous vous posez la question du « est-ce que j'ai bien fait d'être parti »« est-ce que j'ai bien fait d'avoir quitté ?» oui euh, oui, tout, tout à fait. Euh, vous avez connu la chute, la ténèbre, les ténèbres, vous avez connu le, le malheur. Donc maintenant, il y a eu, il y a eu un, un départ, un départ pour toujours. Et c'est surtout pour euh, votre évolution aussi, euh, peut-être au niveau de la santé, pour euh, votre évolution peut-être professionnelle. Euh, en tout cas, c'est pour, euh, pour, euh, pour votre bien. Ce départ, en tout cas, il a été euh, mûrement réfléchi avec euh, la sagesse. Encore une fois, on vous dit que ce départ euh, avec euh, l'œil, euh, les deux yeux en haut, on vous dit que vous avez la, la protection, en tout cas, de, de l'au-delà. Euh, encore une fois, avec la pyramide, on vous dit bien que ce départ, c'est pour pouvoir évoluer, euh, puisque apparemment, euh, quel que soit ce que vous avez quitté, euh, il n'y aurait pas eu de toute façon d'évolution euh, euh, positive. Euh, C'était vraiment, vraiment pas possible. Donc là, ce départ, c'est vraiment pour, euh, pour une évolution. On vous parle de, 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 de bien-être. Hein. C'était vraiment ce départ, c'est pour votre bien-être. Ça a été peut-être mûrement réfléchi depuis, depuis un certain temps, euh, avec la carte de, des questionnements aussi, hein, euh, avec la carte, la carte du temps. Euh, 
En tout cas, les questionnements, on se pose quand même la question du, du pourquoi, pourquoi il m'est arrivé ce, ce genre de, de choses. Hein. Pourquoi, pourquoi à moi euh, On voit que vous vous êtes posé quand même cette question depuis, depuis longtemps. Hein. Euh, en tout cas, vous êtes, vous êtes parti ou euh, vous, vous êtes parti en tout cas pour, pour toujours, pour pouvoir enfin bénéficier d'une évolution. Là, on vous dit que de toute façon, euh, si, si vous, si vous euh, comment on dit, il euh, y, aura, y aurait pas eu euh, euh, avec la carte du désert, de toute façon, il y, y aurait, y aurait rien eu, rien eu de, de positif. Le, le désert, là, euh, on voit qu'il y a eu une, une problématique, il y a eu des difficultés. Euh, vous êtes peut-être même senti, senti seul. Euh, il y avait peut-être un manque de, de communication dans peut-être au sein de, de votre travail ou au sein de, 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 votre, de votre couple. Il y a eu un, un isolement. Euh, en tout cas, il n'y avait vraiment plus rien de, de productif. Voilà, c'est ce que je, je cherchais. Là, le désert, on voit bien qu'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Donc si vous posez la, vraiment la, la question du « est-ce que j'ai bien fait d'être parti ?» Donc encore une fois, quelle que soit la situation, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, puisque là il n'y a pas de domaine spécifique. En tout cas, on, on vous dit oui, on vous dit oui, c'était vraiment pour votre, pour votre bien. En tout cas, vous partez, ça sera vraiment pour toujours, c'est pour pouvoir enfin évoluer et passer enfin à autre chose. Vous avez en plus la carte de, de la protection. Donc oui, vous allez peut-être vous poser des, des questions encore longtemps sur comment peut-être ai-je pu supporter ce genre de choses. Euh, pourquoi, pourquoi ça m'est arrivé euh, en, en, en tout cas, vous allez passer très vite à autre chose avec les magnifiques cartes que, que vous avez là, les balances. Allez, le 77. Le 77. À la coupe, à la coupe, nous avons... Eh ben, les trèfles à quatre feuilles donc euh, on vous parle encore une fois de chance on vous parle peut-être euh, d'une heureuse coïncidence d'une chance providentielle qui va peut-être euh, durer dans le temps ou alors une chance peut-être euh, sur quelque chose qui, qui est fini hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, cette chance, ça va être, ça va être rapide. Donc encore une fois, on vous parle d'un changement, changement positif. Donc grâce à cette opportunité, vous allez pouvoir enfin peut-être quitter ce qui est terminé. Là, on, on vous parle de carte de rapidité puisque c'est de maintenant à, à un mois. Il va y avoir enfin un changement positif, c'est le fait de couper, couper net euh, quelque chose. Donc ça revient un peu à dire euh, la même chose que, que la triade. On vous met quand même en garde sur quelque chose ou sur quelqu'un. Mais vous avez le trèfle, donc je pense que vous avez déjà flairé. Si c'est une personne, vous l'avez déjà flairé. Hein. Vous savez qu'il faut, il faut se mettre en garde. En tout cas, cette personne, si c'est une personne, elle est vraiment ténébreuse. Hein. Regardez voir, c'est vraiment, c'est vraiment obscur. Hein. Mais là, on vous dit, vous allez enfin voir plus clair. Vous allez peut-être enfin retrouver votre énergie. Ou alors, on vous parle de cet été. Cet été, vous allez pouvoir enfin couper, euh, pour, euh, couper ou alors vous allez pouvoir enfin vous, vous transformer, en tout cas pour quelque chose de, de positif, quelque chose de, de mieux. Ça, c'est la carte du consultant, en tout cas pour quelque chose également de nouveau. Allez, les balances
les balances, trois premières cartes, euh, on, peut très, on peut très bien là vous parler de justice, de justice de notaire, euh, qui a enfin les choses qui bougent concernant une alliance. Euh, donc ça peut très bien être professionnel, comme ça peut très bien être sentimental. Si c'est notaire, ça peut concerner un bien, euh, donc l'achat ou la, la vente, la vente d'un bien. Pour d'autres personnes, euh, cette carte, c'est la balance également. Ce n'est pas forcément la justice, ce n'est pas forcément le notaire, ça peut très bien être la balance. On peut très bien dire qu'il y a un équilibre là qui se fait enfin grâce à un, un mouvement. Un mouvement, il y a enfin quelque chose qui bouge concernant une alliance. Alors si vous souhaitez peut-être vous marier également, vous souhaitez vous paxer, euh, un, contrat de, un contrat de travail hein, tout, tout simplement qui va enfin se, se faire. On voit des balances qui se posent des questions, qui se posent des questions, pourquoi Puisqu'il vous manque des informations. Il vous manque des informations et là on voit que c'est en train de vous ronger au niveau de, de la santé. Ça c'est le premier message là qui me vient. Pour d'autres personnes, on voit que vous posez des questions parce que justement vous attendez peut-être une formation, vous attendez peut-être... Euh, euh, un, un stage, euh, vous attendez euh, une évolution peut-être euh, professionnelle, vous attendez cette euh, fameuse réponse et là on voit encore une fois que ça vous ronge au niveau de, de la santé. Pour d'autres personnes, vous posez des, des questions peut-être euh, concernant votre santé tout simplement. Euh, vous attendez euh, des résultats, des, des résultats au niveau de, de votre santé La troisième ligne, on vous parle d'une interruption. Alors c'est peut-être une interruption ou alors ça peut être été une, une coupure pour pouvoir euh, reprendre alors soit quelque chose d'autre ou soit reprendre de nouveau la même chose. En tout cas, il y a eu une coupure là, il y a une coupure, il y a eu une interruption. Là ici, on parle de l'automne. L'automne, c'est également récolter le fruit de, de son travail. Le fruit de son travail, c'est tout ce qui est domaine artistique. Donc c'est vrai que ces derniers temps, tout ce qui est domaine artistique, et donc ça peut être la beauté, ça peut être tout ce qui est coiffeur, ça peut être tout ce qui est la beauté, l'esthétisme, la mode, les ongles, ça peut être effectivement tout ce qui est aussi comédien, les chanteurs... Euh, le, les comédiens, les musiciens, euh, voilà. Donc effectivement, tout ce monde-là, on voit bien qu'il y a eu, euh, il y a eu une, une coupure. Mais au mois de juin, là, on vous dit que vous allez pouvoir enfin euh, recommencer de nouveau votre, euh, votre travail. Ça va vous apporter de nouveau un équilibre euh, et vous allez pouvoir enfin de nouveau récolter le, le fruit surtout de, de votre travail hein. dans l'autre sens euh, on vous parle de justice euh, vous vous posez des, des questions sur euh, encore une fois soit quelque chose qui a été interrompu donc ça peut être professionnel ou soit quelque chose qui a été euh, alors à cause du, du Covid, euh, après ce n'est pas votre faute, vous avez dû arrêter pour pouvoir entreprendre. Donc vous vous posez peut-être des questions sur la justice, sur euh, bah, pourquoi, pourquoi j'ai dû, dû arrêter peut-être mon, mon travail. Euh, euh, la justice, c'est peut-être les, les finances, on vous a peut-être promis de l'argent et vous vous posez des questions peut-être sur quand est-ce que vous allez enfin recevoir... Euh, cette, euh, cette aide 
Euh, quoi dire d'autre euh, Oui, c'est justice, notaire. Euh, c'est le fait de, de retrouver, de retrouver son, son équilibre euh, également. Vous posez des questions, quand est-ce que votre équilibre va, va enfin s'établir euh, Puisque là, on voit bien qu'il y a eu une coupure, et là, euh, stop, quoi. Là, ici, on vous parle de mouvements, de choses qui bougent sur savoir, connaissance, et on vous parle de l'automne. Donc les choses qui bougent, là on voit qu'il y a une voiture, donc il y a des choses enfin qui, qui bougent, alors peut-être concernant un stage, une formation, euh, connaissance, euh, ça peut très bien être aussi dans le, dans le domaine professionnel, euh, des, des études... Euh, une, une évolution, euh, une évolution professionnelle, une promo. En tout cas, alors là, on vous dit qu'il y a un équilibre qui, qui va se faire et euh, voire même récolter enfin le, le fruit de, de son travail. Pour d'autres, euh, c'est la, euh, la carte également du bien. Alors, est-ce que vous souhaitez acheter ou est-ce que vous souhaitez vendre un bien euh, Donc là, vous attendez, euh, vous attendez la, la réponse et la réponse, elle va être favorable, puisque là, on vous dit que vous allez récolter le fruit de, de votre travail. Là, ici, on parle, euh, pour d'autres personnes, d'alliance, d'alliance au sein de la famille. Donc là, on parle d'un couple qui est marié, dont tout va bien, puisque là, on voit, on voit la carte de, de l'harmonie, de, de, la de, de la joie de vivre. Euh, pour d'autres... Euh, c'est la carte de la famille, mais c'est la carte aussi de la santé, donc rebelote. Euh, si c'est sentimental, on vous dit que dans votre alliance, dans votre mariage ou dans votre pax, euh, s'il y a eu un souci de santé au niveau de votre couple, en tout cas, on vous dit que là, vous allez retrouver de nouveau la joie et l'harmonie. Maintenant, si c'est professionnel, euh, Peut-être que vous travaillez au sein de, de la santé, vous êtes peut-être infirmière, être soignante, en tout cas vous, ou médecin, en tout cas vous, vous travaillez peut-être à, à l'hôpital, donc là on voit bien un contrat, un contrat avec la, la santé. Et au mois de juin, là on vous dit que vous allez peut-être enfin, enfin souffler, enfin retrouver peut-être un petit peu plus d'harmonie, de, de joie de vivre. Pour d'autres, peut-être que vous allez trouver du travail, hein. Il euh, y a peut-être un CDI qui, qui va se, se, se signer justement au sein de, de ce travail au niveau de, de la santé qui va peut-être justement vous permettre de, de retrouver aussi votre, votre, joie, votre joie de vivre. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une alliance qui, qui va se faire. Euh, qui va vous redonner de nouveau de, de la santé, encore une fois, dans tout ce qui est domaine euh, beauté artistique. Euh, vous êtes coiffeur, euh, vous êtes euh, dans l'esthétisme, dans la mode, euh, la pose des ongles, euh, euh, tout ce qui est aussi les musées, c'est vrai que j'ai oublié, les, les musées, euh, les, les, les tableaux, la peinture... Euh, comédien, chanteur, en tout cas, là, euh, normalement, au mois de juin, euh, ça devrait, ça devrait, en tout cas, reprendre. Euh, je suis en train de réfléchir, sinon, quoi dire d'autre euh... Oui, donc en, en gros, si vous attendez une réponse au niveau de la justice, justice notaire, mois de juin, vous allez retrouver, vous allez enfin apprendre des nouvelles. Euh, si vous, avez, vous possédez un bien, vous, vous voulez acheter, vous voulez vendre, pareil, au mois de juin, ça devrait se, se débloquer. Euh, pour un contrat, un contrat quelconque, pareil, vous allez retrouver de nouveau votre harmonie, votre joie de vivre. En tout cas, les balances euh, pour le mois de juin, euh, euh, on, on parle en tout cas de, de déblocage d'une de, 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 situation. Hein. Avez-vous réfléchi à une, deux ou trois questions
Allez, pour les balances. Allez, les balances. Une, deux, trois, quatre, cinq. Allez, choisissez la carte qui va avec votre question. Prenez votre temps, mettez sur pause si c'est nécessaire. Je suis en train de regarder, là je vais bouger la caméra. Voilà, comme ça vous voyez bien les cartes. Allez, vous avez choisi, c'est parti. Si vous avez choisi la première, la réponse est oui. C'est un oui, non. Non et non. Non, 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 non et non. Non, non, non. Oui et non. Les balances, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.